கிளீன் இண்டியா மேக் இன் இண்டியா டிஜிட்டல் இண்டியா ஸ்டார்ட் அப் இண்டியா என்று ஏராளமான இந்தியாக்கள் ஏராளமான திட்டங்கள் இந்தியாவில் வீதி தோறும் ரோடு ரோடா அலைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இல்ல இந்த புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் கை குழந்தைங்களோட கற்பினி பெண்கள் வீதி வீதி அலையறாங்க இல்லையா இந்த இந்தியாவுக்கு என்ன பெயர் வைக்கலாம் பேய் அரசாண்டால் பிணம் தின்னும் சாத்திரங்கள் என்பதற்கு இந்தியாவில் தற்போது நடைபெறும் சம்பவங்களே சாட்சி இந்தியாவில் நான்காவது முறையாக ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இன்றும் வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் பலர் சொந்த ஊர் திரும்ப முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர் அவர்களுக்கென இந்திய அரசு ஷர்மிக் ரயில்களை இயக்கினாலும் பல தொழிலாளர்கள் அதனை பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியாத நிலை இருக்கிறது இதனால் லட்சக்கணக்கான புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் உண்ண உணவும் இருக்க இடமும் இன்றி தங்கள் சொந்த மாநிலங்களை நோக்கி படையெடுக்க தொடங்கியுள்ளனர் கர்ப்பிணி பெண்கள் குழந்தைகள் முதியவர்கள் என்று பல தரப்பினரும் போதிய போக்குவரத்து வசதிகள் செய்து தரப்படாத காரணத்தால் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் வரை நடந்தும் லாரிகளில் தொங்கியபடியும் செல்லும் அவல நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லி அரசிடம் கோரிக்கை வைக்கும் எதிர்கட்சி தலைவர்களிடம் நீங்கள் ஏன் சூட்கேசுகளை சுமந்து சென்று அவர்களுக்கு உதவக்கூடாது என்று எகத்தாளம் செய்யும் ஒரு கூட்டம்தான் இங்கு ஆட்சி நடத்த கொண்டிருக்கிறது இந்த கையாலாகாத அரசின் மெத்தனத்தால் சொந்த ஊர் திரும்பும் தொழிலாளர்கள் பலர் விபத்துக்களில் சிக்கி உயிரிழப்பது தொடர்கதையாகி வருகிறது மே எட்டாம் தேதியன்று மகாராஷ்டிராவில் அவுரங்காபாத்தில் சரக்கு ரயில் மோதியதில் பதினாறு தொழிலாளர்களும் மே ஒன்பதாம் தேதியன்று மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள நர்சிங்பூர் மாவட்டத்தில் சாலை தடுப்பில் ட்ரக் மோதியதில் ஐந்து பேரும் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட விபத்தில் இருபத்தி தொழிலாளர்களும் உயிரிழந்துள்ளனர் இருபது லட்சம் கோடிகளை பொருளாதார மீட்டெடுப்புக்காக ஒதுக்கியுள்ளதாக சொல்லும் இந்த மோடி அரசாங்கம் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களை கிஞ்சித்தும் கவனத்தில் கொள்ளவில்லை ஐம்பது நாட்களுக்கு பிறகு அவர்களுக்கு கிடைத்தது வெறும் ஒரு கிலோ கொண்டைக்கடலை என்றால் அது மிக அல்ல தேர்தல்களின் பொழுது ஏழைகளை கூட்டி வைத்து கால் கழுவிவிட்டு புகைப்படத்திற்கு போஸ் கொடுப்பதும் பேரிடர் நேரங்களில் அவர்களை கைவிடுவதும் இந்த மோடி அரசால் தொடர்ந்து அரங்கேற்றப்பட்டு வருகிறது கார்பரேட்டுகளிடம் காட்டும் கரிசனத்தில் சிறிதளவேனும் இந்த பேரிடர் ஊன் உறக்கம் இன்றி சொந்த ஊர் திரும்ப முடியாமல் பட்டினியாலும் விபத்துக்களாலும் உயிரிழக்கும் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களிடம் காட்டினால் மட்டுமே எஞ்சி உள்ளவர்களையாவது காப்பாற்ற முடியும்